Tényként kezelhetjük, hogy úgy globálisan a vendéglátóiparnak óriási az ökológiai lábnyoma, de gondolkodtatok már azon, hogy hogyan lehet egy éttermet, egy panziót, egy szálláshelyet fenntarthatóan környezetbarát módon üzemeltetni? Na erre a kérdésre fogunk majd ma választ adni, valamint azt is megtudhatjátok, hogy hogyan válhatunk igazi, felelős gasztróhősé. Tartsatok velünk itt a jövő időben! Yeah. Yeah. Én egy pohácsak vizet szeretnék kérni. Én egy mentes vizet köszönöm. Az, hogy csak vizet kértél, az, az már a fenntarthatóságnak köszönhető? Vagy? Igen, igen, általában mindenhol csak vizet szoktam kérni, vagy mondjuk szörpöt, vagy limonádét, hiszen ezek ugye nincsenek előre csomagolva. Hogyha hulladékról beszélünk, akkor mindig az a legjobb, hogyha ezt megpróbáljuk megelőzni. Köszönjük szépen! Ha nem bontottad ki a vizet, akkor lehet én is csak vizet kérek, jó? És akkor így jó volt, és, és már át, átformálódott a szemlélet. Köszönöm szépen! Köszönjük! Tölthetek? Igen, köszönöm! A felelős gasztróhős alapítvány számos fronton küzd a környezetvédelemért. Az egyik programjuk a fenntart vendéglátó hely minősítés és hálózat működtetése. Ahhoz, hogy valaki ebbe a zöld körbe tartozzon, hét kritériumnak kell megfelelnie. Ne használjon pálmaolajat, legalább két vegetáriánus fogás legyen az étlapján, egy alapanyag biominősítéssel rendelkezzen, 30%-ban hazai élelmiszerrel dolgozzon, se szívószál, se polisztirol csomagoló anyag ne legyen az étteremben, a tisztítószerek közül pedig szintén legalább egy környezetbarát minősítésű legyen. Emellett a vendéglátóipari egységeknek folyamatosan törekedniük kell a környezet terhelésük csökkentésére. Mindezeket összegezve nekem elsőre kicsit könnyűnek tűnik a feladatok teljesítése, de Eszter megnyugtatott, hogy már foglalkoznak ezzel a kérdéssel is. Pont a, a vírus előtt ö, dolgoztunk azon, hogy bevezessünk egy sávos rendszert, hiszen nagyon sokszor kapjuk el ugyanezt a visszajelzést, hogy csak 30, és csak ezt kell, és abból csak egy, és, ö, és mi is láttuk, hogy ö, szerencsére a, a 2019-es évben nagyon-nagyon elindult fölfelé a, a fenntartható gasztronómia iránti érdeklődés. Azt láttuk, hogy egyre többen, egyre több dolgot tesznek meg, és ez a hét dolog, ez már nagyjából alapvetésnek számít. Nagyon sok ételmaradék termelődik az éttermekben. Vannak erre szakosodott cégek, akik úgymond ezt a moslékot összegyűjtik, és általában biogáz felhasználására használják fel. De akár el is vihetjük a maradékot. Ebben az esetben viszont felvetődik a környezet kímélő csomagolás kérdése, ami nem csak a maradékok esetében jelent megoldandó problémát. A házhozállítás népszerűségének növekedésével égetővé vált a döbbenetes mennyiségű doboz és csomagoló anyag lecsökkentése. A felelős gasztrohős alapítványnál ezért hívták életre a Rakun doboz közösséget, amihez a hegyvidéki ízlelő is csatlakozott. Nem véletlen, hiszen szinte minden területen próbálnak sokkal fenntarthatóbbak, környezetkímélőbbek lenni. Nagyon sok információval lettünk gazdagabbak, de meg is láttam Krisztát az étterem vezetőjét. Szia Krisztát! Köszönöm Szia. szépen a vizet! Egyébként ez nem egy gyakran fordul elő, hogy valaki csak vizet kér tudatosan a tudatosság és a fenntarthatóság jegyében. Szerencsére most már egyre többen. Közben látjuk, hogy a tisztaságra is nagy figyelmet fordítottak. Környezetkímélőek a tisztítószereink 90%-a. És azon felül, hogy ti gasztróhősök vagytok, azon felül ugye a doboz közösségek is szervesen részei. Na akkor erről beszéljünk, de ne is beszéljünk, hanem inkább nézzük meg, oké, hogy mi is ez meg. pontosan ez a, a doboz közösség. Sziasztok! Hú, <gül> 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 mekkora munka az a... Mi készül, megkérdezhetem? Tartár Mártás? Nem, ez a fűszeres sejtből lesz egyébként a mai harmadik fogásunkhoz. És mi lesz a harmadik fogás? Hát az, ami az a fűszeres sejtből készül. <gül> Igen, de én vagyok a hülye. Hú, nagyon bolcsi. Ó, hú, de szeretem. Akkor maradunk. <gül> Itt látjuk ugye ezt a kis dobozt. Így van. A vendégeink, hogyha előfizetnek a dobozokra, akkor ugye x, x dobozt tudnak használni. Visszahozzák elmosva otthonról amit mi utána feltöltenétünk, mi házon belül elmosunk, és az itteni tiszta dobozainkban, amit tárolunk, elkülönítve az összes többi tálalóeszközt, abban tudnak a szakácsaink az ételeket odaadni a, a vendégeinknek. A takarékoskodásnak és a fenntarthatóságnak egyébként sok megjelenési formája lehetséges. Többi között itt a mosdóban is például víztakarékos csaptelepet használnak, ezáltal pedig sokkal kevesebb vizet fogyasztanak. 
De bizony van olyan panzió, ahol az egész koncepció alapja a vendéglátóhely megalkotásának terve is a fenntarthatóságra és a környezet tudatosságra épült. Ilyen a Zebegényi Natura Hill vendégház és étterem. Szia! Gyönyörű környezetben vagyunk. Hodi Kadrián itt a itá mellette, a Natura Hill tulajdonosa. Gratulálok! Hét éve, ugye? Hét éve... Ö... Kezdtétek el építeni az egész, vagy két éve nyitottatok? Két éve nyitottunk, úgyhogy tíz éve született meg az ötlet, hogy kiköltözünk vidékre. Ez itt a világ egy... közepe, ami itt megvalósult. És hát minden, ugye, ami itt megvalósult, az a fenntarthatóság, a környezetvédelem égisze alatt történt. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor terveztétek, már akkor mindent ennyire tudatosan gondoltatok át? Igen, ez egy ilyen alapvető el volt, az energiafelhasználásunk felét megtermeljük, minimális hulladékot termelünk, és most már eljutottunk oda, hogy mondjuk egy munkavállalónak ez egy érték, hogy mondjuk egy ilyen helyen dolgozik, hogy egy vendégnek az egy érték, hogy ilyen helyen vendég. Itt tényleg minden valóban fenntartható, és igen, így az alapanyagválasztás az épületnél is ezért, hogy fa. Más élni egy ilyen természetes anyaggal körülvéve is, Üm, igen, nyilván az ökológiai lábnyoma is kisebb, meg üm, nekünk ez illik ide a természetbe alapvetően. Maga az, hogy a fenntartási költséget, tehát az ilyen hőszigetelő képessége, az tud ugyanolyan lenni megfelelő rétegrendel egy ilyen gerendaháznak is, mint egy téglaépületnek. Üm, de igen, tehát az épületnek ez a külső, amiről most beszélünk, de az, hogy a teljes gépészete is abszolút megújuló energiákra épül, tehát hőviszonyerő szellőztető rendszerünk van, felülethűtés, fűtésünk van, amit talajszondák szolgálnak ki, és napelemek vannak gyakorlatilag az összes tetőnkön, gyűjtjük az esővizet, azzal öntözünk, tehát, hogy itt, itt tényleg nem megy semmi kárba. Hova érkeztünk? Milyen épülethez? Ez itt a nappal, ez az új rendezvénytermünk, az pedig ott a, a spa, az egy ilyen fatüzelésű szauna, pihenő. Ó! <gül> Felnyithatom a zsaruziát? Ajok, abszolút. De milyen jó hűvös van? Hát ugye ez a lényeg, az árnyékolás egy nagyon fontos titka a hűvösnek. Igen, igen, hővisszanyerő szellőztető rendszer van. Úgyhogy itt gyakorlatilag egy ilyen gépészeti bemutatót lehetne tartani, mert itt mindenre van példa. Hát, a napelemekkel mennyi energiát tudtok, vagy villamos energiát tudtok előállítani? A teljes évi felhasználásunk felét fedezi, úgyhogy wow. az, az, az elég az wow. igen. És hát ugye úgy, hogy egy működő étterem van. Az egy óriás energiavákum. <laughs> A szemlélet egyébként nem meglepő módon a konyhában is hasonló. Az egyik fő cél, hogy semmi ne menjen kárba. Éppen ezért a mennyiségeket is úgy alakították ki, hogy ne legyen maradék. De itt a Natura Hillben az étlap is hiányzik, és ez szintén a jól átgondolt koncepció része. Kakukkfű, lestyám, menta és esetleg néhány növény azok közül, amelyek itt ebben a fűszerkertben megtalálhatok, amely szintén a fenntarthatóság jegyében épült, hiszen ezeket a növényeket mind felhasználják a konyhában és a bárban is, különböző koktélokhoz. De hogy a zöldségek nagy része honnan érkezik, azt most megmutatjuk. Itt vagyunk Zebegényben a hajóállomáson, ahol Misivel, a séffel találkozunk, nem véletlenül, hiszen hát, a szellemiséget, a fenntartható szellemiséget követve természetesen termelői zöldséggel igyekeznek feltölteni a konyhát. Sziasztok! Mit hoztatok most? Mi, mi az, amit te most kapsz, Misi? Mi az, amiről tudsz? Fú, káposzta, saláta, széklalevél, mangold, újhagyma, és retek. Fokhagyma. Rebarbara. Rebarbara is mondta. Igen. Ezt nem is olvastam. Tehát mi családoknak termesztünk zöldségeket, de a miség becsatlakoztak hozzánk. Három család. Három család, család, család lennének, és ez hát ez egy nagyon, nagyon jó dolog nekünk is, meg nekik is. Gyakorlatilag mi is tehát hulladékmentesek vagyunk, az összes ilyen zacskó meg dobozt, amit adunk, a, nem csak a misének, hanem a családoknak is ezeket mi mindig visszakapjuk tőlük, ki most ezeket mi folyamatosan most már ezeket négy éve használjuk itt a wow. unokanyarba ezeket a cuccokat. Már összeállt a fejedben a menü, hogy akkor mondjuk ezeket hogy fogod és milyen most, ételekbe fogod? Most a fodroskát az biztos, hogy használni fogom. Szerintem főétel az egy mangalica karaj lesz és ahhoz egy, egy ilyen langyos saláta és fermentált citrommal ízesítve. Mm, jól hangzik. Arra szerintem tökéletes választ kaphatunk, hogy hogyan is kell egy nagyobb vendéglátóipari egységet környezetbarát, fenntartható módon üzemeltetni, de ne felejtsük el az egyén felelősségét sem, és az is már egy kezdő lépésnek tökéletes lehet, hogyha mondjuk a palackos víz helyett csak fizet rendelünk.
Kövesd és olvasd a Grindexet még több érdekes információért!